اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين خذ بايدينا قله تهلتنا ادركنا يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ഹബീദ് വായ് മുത്തലിബ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമാത്തോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള കാരണമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ കുടുംബങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ നേതാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ദർജകൾ അള്ളാഹ് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മഹല്ലിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മുമ്മനിയങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഹബീബായ മുത്തലിബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തോടൊപ്പം ഹൗദുൽ കൗസറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ശാരീരികവും മാനസികമായ രോഗങ്ങളും ആഹാശുഭയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മുന്നിങ്ങളെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് മാർപ്പനടക്ക കേരള മുസ്ലിം ജമായത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം എസ് എസ് എഫ് എസ് ബി എസ് എന്നീ സംഘടനകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ മാസം തോറും നടന്നു വരാറുള്ള ദിക്കർ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ വാർഷികത്തിലാണ് എത്ര വാർഷികം ആറാം വാർഷികം ആ വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് നാം ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കബുലാക്കുമാറാവട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങളെ നാമൊക്കെ ഇന്ന് ഈ സംഗമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് വിഷമിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗൾഫിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പോകാൻ പറ്റാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗൾഫിൽ പോയവർ തന്നെ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിക്കാനുള്ളതൊരു ഭാഗത്തുണ്ട് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നവരാണ് നാം ഒക്കെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്ന നാം ഇത്തരത്തിലൊരു മതിൽസിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ആശയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം അള്ളാഹു സ്മഹാൻ ഹുമത്താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന്റെ ദുഃഖറിന്റെ മജ്ലിസ് ഹബീബായ മുസ്ലിബി സല്ലാഹു അലഹു സല്ലാത്തല മധു പറയുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുർദയുടെ മജ്ലിസ് ഈ മജ്ലിസിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുമത്താല അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലും പറഞ്ഞതല്ലാഹിത്തത്തുമായിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കണോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ലേ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണോ പ്രയാസത്തിലാണോ അലാ വിധിക്കരില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അവനെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മറക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന് ഏത് സമയത്തും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവനുള്ള വിമാദത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സ്വാന്ത പ്രവർത്തന സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നല്ല നല്ല സതക്ക ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വിവാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ നോൽക്കണം ഫർലാദ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിറവേറ്റണം ജക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവൻക്ക് ദിക്കർ എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അലാ വിധിക്കരില്ല തത്തുമ ഇന്നുൽ കൊലൂബ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദിക്കർ ചെല്ലുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിവാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സതക്കകൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി മുസല്ലമാ തങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സർവസമയവും നാം ദിക്കറിലും സ്വലാത്തിലുമായി കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പേടി ഉണ്ടാവുകയില്ല വിഷമവും പ്രയാസവും ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും സന്തോഷം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും അത് ആ ഹൃദയത്തിന് ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മുമ്പിനീങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തുരിയുന്നത് വരെ വളരെ കുറവാണ് നാം എപ്പോഴും ഉസ്താദന്മാരോട് പറയും ഉസ്താദ് ദ്വാരിക്കണം വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് വല്ലാത്ത വേദനയിലാണ് കടങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിക്കാനുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് മക്കളില്ലാ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ജോലിയിൽ ബർക്കത്തില്ലാ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ദ്വാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും പ്രയാസങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല നമുക്ക് ചെയ്ത ഞാമത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ട് സ്വലാം പറഞ്ഞ് ഓ മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദ് അബൂബക്കറ എന്താണ് നിങ്ങൾ അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ പറയും ഓ ഉസ്താദ് എന്ത് പറയാനാണ് വല്യ പ്രയാസത്തിലാണ് വല്യ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഒരു സുഖമില്ല ഒരു കച്ചവടവുമില്ല എപ്പോഴും നോക്കിയാലും ഇല്ലല്ല പാട്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബർക്കത്തില്ലാതെയായി പോയി മുലീങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല നമുക്ക് ചെയ്തത് ചെയ്തു തന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഞാമത്തുകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഞാമത്തുകളെ ഒക്കെ എല്ലാം നാം മറന്നു പോകുന്നു ഒരു പ്രയാസം വന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു പോകുമ്പോൾ വല്ല രോഗവും ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാം അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള നാമത്തുകളെ മറന്നു പോകുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രയാസത്തിനാണ് വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു വേദനക്കാണ് നാം വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു രോഗത്തിനാണ് നാം വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കൂ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നോക്കൂ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്കറിയാം ചെയ്തു തന്ന ഞാമത്തുകൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ ബോധ്യപ്പെടും അവിടെ കിടക്കുന്ന രോഗികളിൽ തലവേദനയുള്ള രോഗികളുണ്ട് പല ജാതി വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളുള്ള രോഗികൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്യാൻസർ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ട്യൂമർ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ശരീരമാത്രം ചൊറിയുന്ന രോഗമുള്ളവരുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗം പിടിച്ചവരുണ്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല ധാരാളം സമ്പത്ത് കൊടുക്ക ുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം ആ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷേ നാം അവരെ ഒന്നും കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടതായി ഭാവിക്കുന്നില്ല നാം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രം നാം ഞങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പിനീങ്ങളെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നാം മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നാം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ക്രിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും ബുർദയുടെയൊക്കെ മുജിലിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ മുജിലിസുകൾ നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവിടങ്ങളിൽ നൽകപ്പെടുന്ന അറിവ് അത് പൂർണമായും നാം കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകരുകയും അത് മാത്രമല്ല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എത്ര എത്ര ഏടുകളാണ് ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബുർദയിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് ആ ബുർദ പാടാൻ വന്ന മിനിങ്ങൾ ആ മുസ്ലിയമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാടുന്ന അവർ നമുക്ക് പാടി തന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ എത്ര ചരിത്രങ്ങളാണ് ബുർദയിലൂടെ നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ബുർദയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബുർദ എന്ന പേര് വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബുർദന്റെ ഒരു വരി പോലും പാരായണം ചെയ്യാതെ വേറെ പല പാട്ടുകളും ഒരു സംഗീത സദസ്സായി ഒരു സംഗീത ആസ്വാദന കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ ബുർദ മജിൽസുകൾ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു പല ബുർദ മജിൽസുകളും അങ്ങനെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ബുർദ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുർദയുടെ മജിൽസ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബുർദ തന്നെയാണ് അവിടെ പാരായണം ചെയ
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമന തങ്ങളെ മധുഹ് ചെയ്ത മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഗദ്യ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കസീദ നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഭൂസ്വിരിയർ അള്ളാഹു താലാനു വളരെ സൂക്ഷ്മയതോടുകൂടി വളരെ മഹബത്തോടുകൂടി വളരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രഹിച്ച മഹത്തായ ഒരു കസീദയാണ് ബുർദ ആ ബുർദയെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സദസ്സുകളാണ് ഇന്ന് ബുർദയുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പല ബുർദ മദിസുകളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് വരി ബുർദ ചെല്ലിയിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും പാട്ടുകളും ഉറുദു പാട്ടുകളും ഇങ്ങനെ പല പാട്ടുകളുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ബുർദയുടെ പൂർണമായ ഫലം അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മിനികളെ ബുർദ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മജുലിസിൽ ബുർദ തന്നെയാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാത്ത പക്ഷത്തോളം നാം ആ ബുർദയെ അവഹേളിക്കുകയാണ് ബുർദയെ അവഹേളിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ബുർദയെ അവഹേളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളെ നാം അവിടത്തെ ആ മുഹബത്ത് അവിടത്തെ ആ ഹെറുമത്തിന് കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാണിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യരുത് മിനിങ്ങളെ ഇവിടെ പാടാൻ വന്നവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബുർദ എന്ന പേരിൽ ബുർദ ചെല്ലാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ പൂർണമായും ബുർദ തന്നെ ചെല്ലി ഈ സദസ്സിനെ ആഘോഷകരമാക്കണം അതല്ലാത്ത പക്ഷം ബുർദയുടെ പേര് ബടക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ ബുർദയുടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കരുത് അത് അപേക്ഷയാണ് മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ രീതിയിലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇബാദത്തുകളൊക്കെയും ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇബാദത്തുകളായി മാറി നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനൊരു നിസ്കാരക്കാരനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവനക്ക് തോന്നട്ടെ എന്ന രീതിയിലുള്ള നിസ്കാരം നോമ്പുകാരനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ദിക്രുകാരനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവനായാലും അങ്ങനെ തന്നെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവനായാലും അങ്ങനെ തന്നെ സതക്ക ചെയ്യുന്നവനായാലും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വിവാദത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകമാന്യമാണ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ ലഭിക്കില്ല നാളെ ആഹാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടപൂജമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹിസാബിൽ നമ്മുടെ കണക്കിൽ നമ്മുടെ നാം കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ അമലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല വട്ടപൂജമായി മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ തക്കവയുള്ളവരാവണം തക്കവ ഉള്ളവരായിക്കൊണ്ട് നാം ജീവിക്കണം ദുനിയാവിൽ നാം വന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു താലനമ്മെ അയച്ചത് എന്താണ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം നാളെ ആഹാരത്തിൽ സ്വർഗം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സമ്പാദിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഈ ദുനിയാവിലെ പ്രവർത്തനം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനങ്ങളാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇബാദത്തുകളാണ് അതിനുവേണ്ടി സതക്കുകൾ ചെയ്യണം അതിന് സക്കാത്ത് പുറ പോലെ നിർവഹിക്കണം മക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം മാതാപിതാ ോട് അതോട് ഓടി പെരുമാറണം ഉസ്താദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം സ്വതക്ക ചെയ്യണം സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം രോഗികളെ സന്ദർശിക്കണം സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം ഇങ്ങനെ ധാരാളം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നാളെ ആഹാരത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കണം മുമ്മിനിങ്ങളെ അതാണ് മുമ്മിനിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു താല മനുഷ്യവർഗത്തെയും ജന്നുവർഗത്തെയും പടച്ചത് തന്നെ അവൻ വിവാദത്ത് ചെയ്യുവാൻ ാണ് പക്ഷേ മിനിങ്ങളെ നാം അതെല്ലാം മറന്നു നമുക്ക് മരണമുണ്ട് എന്ന ചിന്ത പോലെ നോക്കിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എത്രയെത്ര മരണം എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങളാണ് ദിവസം തോറും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നു മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അറിയാതെ പിടിപെടുന്നു ഇന്നലെ കണ്ടില്ല നിങ്ങളൊരു മരണം സംഭവിച്ചു പെട്ടെന്നൊരു പനി പിടിച്ചതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ നേരമ്പാടിയിൽ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാതിരു ഒരു മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി മരിച്ചതറിഞ്ഞത് മരിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോയതല്ല ഞാൻ വേറൊരു പരിപാടിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ കണ്ടു അവർ പറയുന്നു ഉസ്താദേ ഇവിടെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പനി വന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് പനി വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചു പോൾ പഞ്ഞ് രണ്ട് കിട്ടിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്പസമയം കൊണ്ട് മരണവും സംഭവിച്ചു രണ്ട് കിട്ടിനിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ആ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവന് രണ്ട് കിട്ടിനിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വിഷയം ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഇന്ന് മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച
വന്ന് വയൽ യാത്ര ചെയ്തും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി നടന്നൊരു സംഭവമാണ് വയൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹനം ഓട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇന്നോവ വാഹനമാണ് പക്ഷേ റോഡിലൊരു ഭാഗത്ത് ഒതുക്കി നിർത്തി പെട്ടെന്ന് ഡോറ് തുറന്ന് വയലിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കണം എനിക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു എന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഉടനെ തന്നെ വയൽ നടന്നു പോകുന്ന വൈനടക്കാർ ആ മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരണം ഇങ്ങനെയാണ് നാം ക്ഷണിക്കാതെ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നൊരു ഒരു അതിഥിയാണ് മരണം ആ മരണത്തിലേക്ക് നാം ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഏതു സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്ക നാളത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഇന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നാളെ നാം കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു മഹാനായ ഒരു സൂഫിയായ മനുഷ്യരോട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് സതക്ക ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്ഥാതെ അതുകൊണ്ട് ഏത് ദിവസമാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ഏതാണ് എന്ന് ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നാം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ദിവസങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് സാധന്മാരോട് കുട്ടിയുടെ മുടി കളയണം ഏത് ദിവസമാണ് നല്ലത് തൊട്ടിലിൽ കിടത്തണം ഏത് ദിവസമാണ് നല്ലത് പൊരകുടിക്ക് വേണം ഏത് ദിവസമാണ് നല്ലത് യാത്ര പോകണം ഏത് ദിവസമാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം അള്ളാഹു സുബാരഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹു സല്ലമ തരംഗ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മുമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനക്ക് മോശമായ ദിവസമില്ല എല്ലാ ദിവസവും നല്ല ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഒരു മുമ്മിന് നഹസായ ഒരു ദിവസമുണ്ട് അത് ഏതാണ് സുബിഹി നിസ്കാരം കല ആകുന്ന ദിവസം അതവനക്ക് മോശമായ ദിവസമാണ് അതവനക്ക് നഹസുള്ള ദിവസമാണ് അതല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസം ഒരു മുമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോശമായ ദിവസമില്ല എല്ലാം നല്ല ദിവസമാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നാം ഒക്കെ ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് വീട് കൂടാൻ ഒരു ദിവസം നല്ലത് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ തൊട്ടിലിൽ കെടുത്ത നല്ലൊരു ദിവസം വേണം വീട് കുടിയാകാൻ നല്ല ദിവസം വേണം കല്യാണത്തിന് നല്ലൊരു ദിവസം വേണം യാത്രക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം വേണം അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നാം ഉസ്താദന്മാരെയും സാധാത്തു സമീപിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു പറയുന്ന നല്ല ദിവസം എന്ന് കണക്കാക്കി നാം സായി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ നടത്താറുമുണ്ട് എന്നതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദെ എനിക്ക് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് സതക്ക ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അത് തുടങ്ങേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയ ദിവസം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ നല്ല ദിവസം വേണമല്ലേ ആ നല്ല ദിവസം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ നീ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് നല്ല ദിവസങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ ഉടനെ തന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബേജാറായി പോയി അവൻ പകച്ചുപോയി ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി കേട്ട് പകച്ചുപോയി അവൻ ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദെ അങ്ങനെ മരണത്തിന് സംബന്ധിച്ച് മരണം ഇന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന സമയത്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഓ അപ്പൊ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ പക്ഷേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മോനെ നിന്റെ നാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും ഉറപ്പില്ല എന്റെ നാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും ഉറപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് മിനെ എല്ലാ ദിവസവും നിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണെന്ന് കരുതി തലേന്ന് നീ നല്ല ദിവസം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ നീ നല്ല സതക്കകൾ ചെയ്തോ തലേന്ന് തലേ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നീ നല്ല സതക്കകൾ ചെയ്തോ എല്ലാ ദിവസവും നിന്റെ മരണമായി കണക്ക് മരണ ദിവസമായി കണക്കാക്കിക്കോ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നീ മരിക്കുമെന്ന് നീ ഉറപ്പിച്ചോ അങ്ങനെ നാളെ മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ എന്ന് ആ മഹാനായ സുഫി ആ മഹാനായ ഉസ്താദ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ നാളെ നാം കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ും നമ്മുടെ അവസാനത്തെ നാളെയാണെന്ന് കരുതി ഇന്ന് നാം വിവാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നാളേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വായ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരൽപ്പം ഇസ്തുഫാറും ഒരൽപ്പം തഹ്ലീലും ഒരൽപ്പം സലാത്തും ചെല്ലി ദ്വായ ചെയ്യാം ശേഷം ഇൻഷാ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹു സല്ലാത്തങ്ങൾ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബുർദ ആ
നിങ്ങൾ വെറും ഒരു ആസ്വാദന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റരുത് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗീതത്തിന്റെ സദക്സായി അതിനെ അങ്ങനെ മാറ്റി നിങ്ങൾ മാറ്റി കളയരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു പറയുന്ന സദസ്സാണ് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ പറയുന്ന മധുഹകളിലും പാടുന്ന മധുഹകളിലും ധാരാളം ഹബീബിന്റെ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുമുണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നാം കാണുകയും നാളെ ആ ഹുരത്തിലേക്കുള്ള മുതൽ കൂട്ടാക്കി ഈ സദസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള മജിൽസായി നമ്മുടെ മജിൽസിന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല ഹലർത്തി ഹബീബിന أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذن الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا نحد بسم الله الرحمن الرحيم ഹിമസ്തീം <laughs> أستغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقولي لا إله إلا الله 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 
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الذي انعم علينا بالايمان وهدانا الى دين الاسلام حمدا يبا في رحمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين ارحم الرحيم يا راج سيد اي الملك الجبار يا الله نموده سنگمم ني سيگريكنه الله حبيبا اي مت نبي صلى الله عليه وسلم اتوڑپ سرگيه لوگت ورمچ گوڑانلا كارناماي اي سادسن ني سيگريكنه الله نغل دوشگلللام پوركنه الله ماتا پيدا كل استادن مار بار سندارنگل کڑمنگل سورتوکل ايل واسگل جنگل سنهچور جنگل سنهچور جنگل سنگڑا پروورتگن مار نيداکل لاورکم ني پورتوڑکنه الله جنگل لن برنپٹ بويا ماتا پيدا كل استادن مار کڑمنگل سورتوکل ايل موسیقی 
ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തോട് ഹൗദുൽ കൗസറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ തുർക്കല്യാണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ലിവാഹുൽ ഹംദിന്റെ കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞവരാണ് അള്ളാ ഒരു അമലും ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല അള്ളാ ഈ മാനിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ അമലുകളുടെ പോരായ്മ കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ മക്കളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ മാനക്കേടിലാക്കി പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾ മാരകമായത് തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തി പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ സുഹൃകളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ കണ്ണേറ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ബല മുസീബത്തുകളെ തൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ പകർച്ചവ്യാധികൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ റഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേനിന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ റഹമുർ റഹീമാ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാനി വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ അൽവ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലദ്ദത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അള്ളാ ലദ്ദത്തോടുകൂടി അമല് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ആബിദീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ദാക്കിരീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ മുഹ്ലിസീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ മുത്തീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ തെമ്മാടികളാക്കി കളയല്ല അള്ളാ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളാക്കല്ലേ അള്ളാ തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും ആക്കി കളയല്ല അള്ളാ കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ല അള്ളാ വ്യഭിചാരികളാക്കി കളയല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നല്ല മക്കളാക്കണേ അള്ളാ കൺ കുളിർക്കുന്ന മനസ്സിന് തുളിർ നൽകുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ റഹമു റഹീമാ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മക്കളെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് റഹ്മാന് പരീക്ഷകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അർഹമു റഹീമായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണപ്രായമായ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഉണ്ട് അള്ളാ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെയും തുണകളെയും ഒത്തിച്ച് സലാമത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് റഹ്മാന് നീ സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആഫിയത്തുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ വൈകല്യങ്ങളുള്ള മക്കളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ സാഹര്യങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ സുഹൃകളെല്ലാം ബാത്തിലാക്കി കളയണേ അള്ളാ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അർഹമു റഹീമായ റബ്ബെ രാജ സയ്യിദായ തമ്പുരാന് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് ഒബറാക്കളുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് റഹ്മാന് സംഭാവനകൾ നൽകിയവരുണ്ട് നേർച്ചകൾ നൽകിയവരുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയവരുണ്ട് റഹ്മാന് ചീർണികൾ നൽകുന്നവരുണ്ട് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരുണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പരിപാടിയുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാന് അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്കും അവരെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ റഹമു റഹീമായ റബ്ബെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അള്ളാ അവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹിതായത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഹൽബു ശുദ്ധിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അർഹമു റഹീമായ റബ്ബെ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യവും സ്നേഹവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അർഹമു റഹീമായ റബ്ബെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഉള്ള ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അർഹമു റഹീമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ കൃഷികളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പക്ഷെ ജോലിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ജോലി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഉള്ളവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് റഹ്മാന് അവർക്ക് നീ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അകറ്റ് സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അർഹമു റഹീമായ റബ്ബെ രാജ സയ്യദായ അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിശാലത നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ വീട്ടിലും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും നീ ബർക്കത്ത് വർ
ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണെ അള്ളാഹിമുറഹീമായ റബ്ബെ രാജ സയ്യദായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ് റഹ്മാന് നാഫിയായിൽ മുന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണ് അള്ളാ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രം അത് പറയുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സാണ് റഹ്മാന് ഈ സദസ്സിനെ നീ സ്വീകരിക്കണെ അള്ളാ നീ ഹൈബാക്കല്ല അള്ളാ ബർക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണെ അള്ളാ അർഹമുറഹീമായ റബ്ബേനെ ജാബത്ത് നൽകണെ അള്ളാ ഹബീബിനോടുള്ള ഹബ്ബിനെ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ ആശക്കയങ്ങളിൽ പെടുത്തണെ അള്ളാ ധാരാളം കാണുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ ധാരാളം സിയാനത്ത് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ ധാരാളമായി ഹജ്ജും റയും ചെയ്യുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ അർഹമുറഹീമായ റബ്ബ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളെ മരണം സമയമാക്കണേ അള്ളാ മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങള് പുഞ്ചിരിയോട് കണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അഹല സുന്നത്ത് വൽ ജമാത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നീ നടത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നേതാക്കളായ സദാത്തികളായ ലിമീങ്ങൾ പ്രായമായവരാ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റഹ്മാനെ നിയാഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദീനന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സമ്പത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചു കളയല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം നീ ഐശ്വര്യത്തിലാക്കണേ അള്ളാ നീ കയ്യാമെന്ന ആള് വരെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ എന്ന കെലിമത്ത് തോഹീദ് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നല്ല ദിവസം നല്ല സമയം നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് പുഞ്ചിരിയോട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ കിബത്തിന് നന്നാക്കണേ അള്ളാ ആ കിബത്ത് മോശമാകുന്നവരെ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ നീ വെറുക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബുർദ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ അഭിമാനമായി ഈ നാട്ടിലെത്തി ഇന്ന് ജില്ലയുടെ അഭിമാനമായി സൂര്യ തേജസ് പോലെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് പി എസ് അറ്റക്കൊയ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് എസ് വി എസിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് വി എസ് കുമ്പടാജ സർക്കിൾ നൽകുന്നു